el arte? Eh, ¿Qué creéis pintar. que es? Yo. Pintar. Ver, para... Pintar. Solo pintar. No, 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 no. No, a ver. Para ¿qué pintar más? cuadros. Pintar cuadros. ¿Qué más? Eh, hacer escultura. Ah, entonces tenemos Esculturas, dos cosas. Esculturas. Eso es hacer lo que engrudo. Yo hacer engrudo. Bueno, el engrudo vale para Ay, hacer verdad. esculturas. ¿no? Bueno, manualidades no exactamente, pero podemos hacer pinturas, podemos hacer esculturas y nada más. Cerámica. Sí. sí, cerámica también es arte en muchas ocasiones. Podemos hacer... Si hacemos un edificio muy chulo es arte. Sí. sí. Por ejemplo, la Catedral de Santiago, ¿verdad? Sí. Claro. Entonces tenemos... Que a eso le llamamos arquitectura cuando se hacen edificios, oh, ¿verdad? O oh, una... Cuando... Sí, pero eso es una pintura, ¿no? Sí. Una pintura o un dibujo. Puede ser las dos oh, cosas. O una escultura. O oh, una escultura. Entonces tenemos varias cosas. Pero también dijisteis por ahí cerámica. Si hago, por ejemplo... A ver, os voy a enseñar una cosa que puedo hacer también. Aparta, plastilina, que no estoy bien. La voy a buscar... ¡Ey, te la pasaste! La de... No, no, voy a buscar la... otra nueva. Ufa. Esta. Ajá. ¿Y si hago esto? Sí que sale, sí que sale. ¿Esto es arte? Sí. 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 ¿Sabéis qué es? Bueno, no es tan grande como se ve ahí. En realidad es así chiquitito. Y es un salero, es para guardar sal y pimienta. ¿Y sabéis de qué está hecho? No. De oro y de marfil. Mira, este cuadro se llama Los Girasoles. Lo pintó un señor que se llamaba Van Gogh, que estaba un poco chalado el pobre. Pero bueno, pero pintaba muy bien. Mira, hizo este cuadro y un señor le hizo varias fotos. Mira cuántas fotos diferentes os voy a enseñar a que no os parece el mismo cuadro. Y es el mismo, ¿eh? Mira, este. La esquina, eres tú. Sí. ¿Qué le doy? ¿Ves diferencias? Pues no. No, una sí. más amarillenta, oh, otra más oscura. Mira el color del fondo, ahí es azul. La estilina, Aquí para. es muy clarito. Ahí es oscuro y ahí clarísimo. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos a las cosas en por foto? ¡Te pares! A ver, ¿no? Es que está moviendo la mesa. No, es que no, de, no podéis hacer ruido además porque molesta un poco, ¿vale? Para que lo, lo, puedan, lo puedan escuchar, ¿vale? Mirad, entonces, ¿veis la diferencia en las fotos? No, sí. Mirad, sí. claro, Plastina, porque no estamos atendiendo. Tú mira estas fotos. Este es más oscuro, el otro es más claro. Pero es el mismo cuadro todo el rato, pero son fotos diferentes, entonces no se engañan las fotos. Porque tenemos que intentar... Es muy oscuro, otro claro, mira, tenemos que intentar ver las clarísimo. cosas de verdad. Esto ya lo vimos antes, sí, ¿verdad? Sí, también. También. Muy bien. ¿Quién lo había hecho este? No. No. no, el anterior, que no había hecho el David. El ángel. Vale. Mira, entonces, el arte, eh, quedamos, ¿qué más, ¿qué más cosas tenía que ser? ¿Qué creéis que tiene que ser? No me dijisteis sí. muchas, me dijisteis pocas. ¿Tiene que ser bonito? Sí. sí. No. Bueno. No. Ah, claro, a ver, ¿esto os parece bonito? No. Sí. Sí. Es una es bastante no, bonito. No. Lo que pasa es que está hecho con puntitos y por eso os parece un poco raro. No. Sí, sí, sí. Bueno, a unos sí, a otros sí, no. Sí. Sí. ¿Este? No. Sí. Este a los niños no, pero a las niñas sí, claro. No, yo no. Yo ¿Y no. este os parece bonito? No. Sí. no. no. Mira, no. todos los que pusimos no, no estabais de acuerdo en ninguno. Unos dice, decís que son bonitos, otros... ¿Verdad? No estabais de acuerdo. Entonces, realmente parece ser que no tiene que ser bonito tampoco. Sí que tiene, dice. ¿Tiene? Eh, ¿Tú crees que sí? Sí. Pero esto es una que... obra de arte. Yo no creo que tiene que lo hace igual. No, está, cada uno lo hace de la manera que quiere hacerlo. Sí. Eh, no hace falta que sea bonito. Claro. ¿Estos cuadros os parecen obras de arte? Sí. No. 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 ¿Y este? No. Sí. No. Mirad, no. Pues estos dos últimos eh, serán obras de arte, claro que son obras de arte, pero las hizo gente que no es famosa. ¿Eh? Las hicieron dos alumnas que tengo yo y que eh, están sentadas en una silla de ruedas porque no pueden caminar y casi no pueden mover las manos y aún así hacen cosas como esas. ¿Qué os parecen? A que se esfuerzan un montón. Sí. Entonces eso es una obra de arte seguro, ¿a que sí? Sí. sí. Vale, pues entonces, el arte, al final, entonces, ¿para qué sirve? Después de todo lo que acabamos de hablar, ¿para qué creéis que sirve? ¿Sirve para algo o no? Sí. sí. ¿Qué es? ¿Para qué sirve el arte? Para ver las cosas de otra manera, mejor. Vale, esa es una buena respuesta. Mira.
sé si es matiz. Nos cambiamos, vale, nos cambiamos para allá y pintamos el otro. No, no te lleves las cosas porque ellos ya tienen allí cosas. Se las dejas para los de ahí. La estás usando, ¿no, Calinda? Claro. ¿Me dais esa, porfa? No, Ah, es verdad, tenemos el grupo. ¡Vale, te acabaste! Pues dás en la pila y me te va a caer lado. ¿A qué pila? Paleta, ¿cómo hoy no sé nada? Ah, vale, te acabaste. Aquí está, aquí está, aquí está. Ah, bien, bien, pues no me quedo. Tengo buena vista también. Tienes buena vista, pero el tacto es resto, ¿vale? Un beso. Afilada, lápices y pluma, ven abajo, loca. Venga. Vamos a hacer otro niño. Bueno, pues me ayuda. Me ayuda. Vale, venga. Ya. Venga, va, tampoco os metáis ahora con carboncillo, ¿eh? No, eh, socorro, a mí no, ¿eh? Venga, ya está, ya está. Mira, no le podemos hacer mucho caso a veces a carboncillo porque grita mucho, pero no lo hace con mala intención, yo creo. Matis, os calláis un momento, por favor. Carbocillo. Estamos esperando una respuesta, Carbocillo. te están hablando. Hola. Carbocillo, no te vas a escapar de hablarme hoy, ¿eh? Ah, oh, aquí está el lápiz. Perfecto. Bueno, pues hablamos después, Carbocillo. O hablamos ahora. A ver, cuando le gritaste esta paleta fue, pues... mala, fue con mala intención, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, pues entonces eso te lo tendré en cuenta yo. Por culpa suya. No, por culpa suya, no. Sí, se lo merecía. No. A ver, sí, me insultó. Si cada vez que tú gritas, o sea, me que insultó. tú haces algo mal y te mereces uh, cosas, te las hacemos, pues porque no tú, pararíamos. Me insultó. ¿Cómo me insultó? insultó? Me insultó, me insultó. Me insultó. Me insultó. Me porque ella es muy buena. Cabroncillo. No creo. Sí que me lo dijo. No, Estaba yo sentada haciendo el dibujo, y la lápices le puso una cosa a la señora pues y me lo insultó. Pues niños y no te has dado ni cuenta. Ah, ah, ah. Tenés que intentar otra vez. no ser desagradables los unos con los otros, tú. Y si alguien te llamó eso, pues también tiene que intentar no serlo. ¿Te parece? ¿Os parece a todos? Y no vas a seguir no, diciendo los parece? nombres. Pues no sé, porque a mí no me gusta que os peleéis. Venga, continuamos hasta el final. Mira, cruzamos para la otra acera ya. Para aquí, para aquí. Ah, estoy aquí. Venga. Fui con mi abuelo. Ay, yo me Podéis ir mirando lo que os gusta para sentar, ¿eh? Mira los tiburones. No se puede tocar. Voy a ver todo lo que no vi lo que me va. Mira el pico. Mira, ya se cambia. Recordáis que no tocamos y no nos dejan, ¿verdad? Pero nos no os matamos, ni tampoco queremos animáis que mataron, por ejemplo, como cazadores. Los animáis que están aquí, todos o morren de forma natural, porque nos también morreremos de forma natural, o no, sí. por, o por una enfermedad, ¿eh? o muchas veces los coches, no, no me echéis en las ruas que hay gatos muertos, porque los coches pasan y los pues eso. Pues nos collemos solamente ese tipo de animales. Mira de. Los ojos son bombillas, ¿verdad? Sí, son bombillas. Ese animal tiene 8 metros 30 centímetros. Pero se mide con este brazo extendido. Y e si extendemos este brazo, ¿ves que está todo liado por aquí adiante? Llegaría, ¿ves a a, a, a pared de aquella? Salmón que está allí. Pues llegaría hasta allí. 
Eso son oito... O sea, es como si a nosotros me dicen con los brazos estirados. Esto es un charrán, un carrán ártico. Este animal va desde el Ártico, que está cerca del Polo Norte, hasta o Antártico, que está muy cerca del Polo Sur. No, esa no. A veces, y pasa por aquí, por nos. Fai 35.000 kilómetros de migración. Es ave que fai los percorridos más longos de, de, en el nuestro planeta. Esto es una lontra, eh? una nutria en castelán. Aquí podemos, vivimos en no un sitio, en toda Galicia, en no un lugar que hay enorme cantidad todavía de lontras. Eh? Tenemos mucha suerte, eh, pero mucha suerte y eh, tenemos una responsabilidad. Una responsabilidad por también intentar mantener que eso siga así. ¿Vale? Porque hay muchos sitios que se no tienen en Londra. Entonces, si hay aquí, tenemos que preocuparnos de que siga habiendo o no. O queremos matarlas también. ¿Me veis? Es que voy a pasar para atrás. Se llamaba Van Gogh. Y esto era uno de los autorretratos que hizo. Hizo docenas de autorretratos suyos. ¿Sabéis por qué hizo tantos? A ver, ¿por qué? Porque estaba loco. Bueno, estaba un poco loco el pobre, pero eso es aparte. Pero hizo tantos porque era muy barato hacer autorretratos. Porque si, si pintaba un modelo, Ay. se tenía que pagar dinero. Ay. Entonces, ¿qué hacía? Se pintaba a sí mismo y no se tenía que pagar. Entonces vosotros, como sois muy pobres, vais a hacer un autorretrato. Yo no me conozco, no me conozco, no me conozco, no me conozco. Oh, bueno, tú tienes que ver. 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 Tienes
Solo es el único bonito el tuyo. El tuyo es el único bonito. Sí. Uy, no, no, no vas a tener un problema, ¿eh? Porque hay que aprender a ver las cosas de los demás también como las de uno. Igual. No pienses que es tuya. Piensa que es de otra persona. Y sé sincera. A ver si te parecen todos feos. ¡Un capullo! Vale, carbocillo, ¿le dejas echar un poco de plastilina? Venga, un poco. Venga, un poco, Ya, 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 ya no eches más, que si no nos queda para los demás. Otro poco. Déjalo aquí. Otro poco. Eh, no eches más, Matis, que si no nos quedan los demás. Que aún quedan dos. Pero es que ¿Y yo qué? Yo no voy a echar. Siguiente la paleta. Sí, ahora, ahora voy, que me voy a lavar mi yo, a ver, vamos a quitar esta silla que no os vais a porque lo vais a hacer a pie, de pie. Nos quitamos los, las sillas. Remangas, remangas, remangas. Sí. Quitamos remanga, las sillas. Remangas, mami. Sí. Bueno, de todas maneras, no os preocupéis, que esto sale. Carboncillo, no te la comas, que si no nos fallan las proporciones. ¡Qué asco! ¡Asco! Vamos a ver qué tal. Son los paguetis. Ah, esto estaba muy bien amasado, eh, la silla, muy bien. Ay, qué morro. Ahora es muy cambiado. Y la mía. Voy a ir cambiando. Y la mía está bien agachada. Te imaginas. Te hagas así. Si te cuelgas una mosca ya puedes. Para que sean más fáciles. Yo, yo para reír me voy a pedir el agua. La mía creo que ya está bastante amasada. ¿Y cómo vas a hacer todo? ¿Cómo estás? Una bañera para llevártela tú únicamente, porque en el Belén bañera no pega mucho. ¿Qué te parece así? Lo hacemos de una sola. ¿Vale? Todos los dos. Entonces, la otra pata se la tienes que poner después. Por este lado, así clavado. Tienes que hacer un poco más gordo. Vale. Esto. Y lo repasáis antes de que se que el verde. Venga, ve tú, que no estás haciendo nada. Vete a aquello. Matiz está a dos manos. Vale. Pintar la segunda. Qué bonito que por atrás. A ver, ponlo de pie. Claro, eh, quedó bien ahora. El color. Pero no lo vamos a poner. Y no nos lo ofertimos nosotros voluntarios. No pintadas. No es que no. ¿Cómo que te he quitado? Pero será tremendo, carbocito metiendo bajo. ¿Esto qué te haces así? Sí. ¿Y qué fea? Yo no estoy trabajando. Eres tú, Val, que te metes. Eres tú. Siento, siento. ¿Quién está en contra de que él no tiene ninguna razón? 
ha sido sentido. ¿Qué pasa? Te apoya paleta. ¿Quién está en contra del que él no tiene ninguna razón? Yo. ¿Cómo que está en contra? ¿Quién cree que él no tiene razón? Será, ¿no? ¿Quién cree que yo tengo razón? ¿Y tú qué razón tienes si no estás en la discusión? ¿Quién cree que yo tengo razón? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Quién cree que yo tengo razón? No decía nada. No, no, no estaba en la discusión. ¿En qué se pinta? ¿A quién? En que no se pinta a que es que tenía blanco si lo pinté. Mentira. Mentira. Me... Mentira. Andaba yo así. De aquí para arriba está muy bien. Esto de abajo tiene que estar más que lo de arriba. Pero, para, para ahora, antes no. Le... Lo pinté yo todo esta pues parte. Venga, ahora Pero lo empecé a pintar yo luego. Matiz, ahora la de abajo. No grites. Sí, yo te voy, te voy a pintar. No grites. No. no ¿Qué va? No grites. Pero yo sí lo que hago. Para. Para. A ver, la botilla, ven aquí. Claro, por lo menos no tienes cuando no te escaqueas. Me dijo mismo que no la podía manchar. Y como me la manchas tú ahora. Venga, necesitamos que se acabe la parte verde. Necesitamos luz de luz. Yo te pinto y me te pinto yo el pelo. Las tres dos las estáis arrastrando en lugar de pintar. A ver. Yo. Pasadla para aquí la pintura. ¿Quién lo anda haciendo mejor? Claro yo. A ver, no hay comparaciones. Clara. Yo digo. Tú porque no, estás claro, claro, ahora lo estás arrastrando. Sí, arrastrando. ¿No ves? A ver, no tengo Mira, pues así se hace. Que no hay. Se hace así. A ver, Mira. voy a darle yo el retoque así. final. Vale, oh. Esta parte ya está toda. Pero que yo no sé pintar. Esta ya está. Que yo ya no antes en la escuela que tú. Leger. Esta ya está, ¿eh? Leger, ya está. Maravillosa. A ver, 
aquí, que aquí ya hay cuatro de Solo faltáis vosotras. ¡Vete una pata! ¡Oye! A ver, cuidado, por favor. A ver, Diato y Lenes, no estáis haciendo nada. A recoger los fotos de periódico que no valen. Esos fotos de periódico que no valen van a la basura. Pues venga, con un pañito. No hay allí más. Entonces, ahora... ¡Oh! Ay, 
¿Pero qué hacemos con esto? ¡Puede recortar! ¡Ah! 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 Así que no, lo, no me vayáis a recortar una página de tamaño Ay, no, muy la vamos a Dale. Yo no encuentro nada. Pues busca, que hay un montón de cosas. Mira, imagínate que queréis hacer una falda de una chica. Pues podéis coger una, un sitio donde esté así. Mira, una página donde estéis acampado y la recortáis, la inventáis vosotros. Yo no. Mira, yo encontré un gatito. Claro, cuanto más combinéis mejor. Una cabeza entera recortada, pues no está muy chula, la verdad. Yo quería el ojo. Uno para cada uno. Vale, yo me pido este. No, este, este. No, me dijo yo primero, que tuve la idea. No le toques a los niños que está caliente, ¿eh? Le voy a quitar un poco de agua a esto. Vale, yo este. No, yo este. Pero me voy yo primero. Bueno, pues yo este. Después, en las otras semanas,
me deja ¿Qué? el carro. Estaba fuera. Oh, o sea, no Oscar, a ver, ¿qué pasó con Betún? ¿Betún? Sí, que no le dejas el carne. ¿Cómo que no le dejo el carne? A ver, me pasa? cogió todo el carne y ahora tengo que volver a hacer otro. Bueno, pues haces otro, no pasa nada. ¿Qué sí, pero es? esa es su parte. Claro, no, pero... tiene, no tiene que cogerme bueno, mis no, colores. Si que además me costó mucho pelo. lo puede coger, pero escucha, Betún, tú sabes hacer carne. No ya, hacer carne. pero ya te además te puso yo de que Claro, bueno, te pongo más, no sé pero tú qué. dímelo a mí. Te pongo otro, es que está manchado el amarillo. ¿Por qué lloráis por eso? Pues te pongo otro, no tengo que llorar. ¿Por qué lloras? A ver, tenemos cada uno una tabla. Si nos dejan los demás coger un poquito, los cogemos. Si no nos dejan, no. nos cogemos. ¡No te dejo! Nos quedamos con nuestra tabla y me pedís a mis colores, mira. Bueno, que yo tengo mucho, a ver. Ah, pues déjale tú, que te sobra. Mira, ¿ves? Carboncito tiene un montón hecho. Pues déjale tú. Por fin hice carne. Y me, me salió mejor. A ver, ahí tienes negro. Que no puede nadie. Sí, yo voy a matar dos sillas. Yo no. Esta. Yo voy a brillar. Voy a perder. Una coña. ¿Qué? 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 Cosa. Vale, entonces. No, pero es que tu cuadro es así. Ese es el fastidio. Ah, ¿a qué es difícil hacer un cuadro? No. Pues a ver, un poco puedes borrar, que es que tienes un poquito pintado. Si quisieras borrar, borras. Vale. Porque eso no te vale, no vale para hacer líneas por encima. Pero no pongas el pie aquí. Ahí pongo el pie. Claro, pues venga, grande. No lo borres, hazlo grande. No lo los detalles al final, primero intentar distribuir las formas, ¿vale? Le haces la cara, pues un poquito más grande. Ahora ya corriges tú, ¿no? O te corrijo yo. Más grande, venga. Me está saliendo fatal el marco. Se lo quito. ¡No! Eso nada. Venga, deja el marco. Sí, pero vosotros no se lo dejasteis, pero es igual, ya lo tenéis en cuenta cuando hagáis. Mira qué guay. ¡Eh! ¡Cabrón! Con muchos blancos. El cosito ojo. El man, vamos a ver. No está bastante grande. Ah, tiene más blanco. No, está bien. Vamos a arriba, está bastante bien. Lo único que a lo mejor te queda demasiado blanco alrededor. Vale, tienes que hacerlo un poco más estrecho. Tiene el ojo negro. Tiene el color negro. Tiene el color azul. Claro, lo que pasa es que yo no sé si el acera no lo había, pero cuando lo hagas con la pintura, como la mezcla lo vais a hacer vosotros, este azul es más bien grisáceo, el tuyo es tian. Qué fea, ¿no? Para la cabeza. Yo creo que para la cabeza, para rectificar. Te dije que cuadro ibas a hacer, hacer, hacer esos ojos. Redondos. No, no los hice redondos. Si la puedes rectificar ahí muy bien. Lo que pasa es que, claro, ahora como le cargaste mucho, se te van a notar, se van a notar las líneas. Pero rectifícala ahí, no importa. Que es un boceto, que no es el cuadro. Vamos a ver, vamos a decidir entre todos. Levantamos aquellos dos bocetos. A ver. Pluma, levanta el boceto, hombre. A ver. No tengáis en cuenta que uno está coloreado y el otro no. Y ahora yo levanto el libro y me decís cuál creéis, quién creéis que debe hacer el boceto en el cuadro. A ver. Hizo la, la, la bueno esas semillas en el en el cuadro y también la ventana la hizo más alargada y Betú la hizo demasiado yo pequeña. Digo algún, yo digo pluma. Y pluma hizo el jarro más alargado. Pluma. 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 Vale, entonces. ¿Cuántos votan por pluma? Pluma. Cuatro por pluma y uno por betún. Bueno, pues lo hace pluma. Yo te marco el cuello y tú después haces el resto, ¿vale? Mira, en lugar de cargar como hiciste, lo haces suave. 
Vale, para que puedas marcarlo bien. Mira que mala mi caligrafía. Mira. Eh, aún no la acabé. Sí, porque ya acabó Leger, es que si no... Pero no... yo no. Es, me quedan a hacer una letra. Ah, letras. te queda eso. Bueno, pues venga, venga. Ah, y las letras, así tomo un poco de sí, sí. Ah, sí. ¿Y entonces ahora? ¿Qué es que te lo hago yo? No, no. Ay, no, no, no. Es que 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 no, no, no. Vale. Un ya está. De blanco. Vais a trabajar con paleta, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Lege. 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 A ver, ve tú, Lege. Porque hizo un poco mejor la, la esa. ¿La esa qué es esa? La cara porque mi lápiz era negro. La orejita. A ver, está muy difícil, ¿eh? Están los dos muy bien. No, estamos con el de Por de Matiz. ¿Tú crees el de Matiz? Eh, ¿Tú? Que levante la mano que se me Esto no es de Leger, ¿eh? esto es de Matiz. Ya. Ah, pues no, es que me decías así. <ríe> Leger. El de Leger es el de Leger. El de Leger es este, lo tenéis todos. Claro, ¿no? Bueno, pues eso es una cosa. Por ejemplo, la letra la puede hacer Matiz. ¿Qué os parece? Pongo la letra, pero es que. Yo también la letra, hacer la mejor que haga ella. Porque claro. yo... Vale, tú haces el dibujo y ella hace las letras. ¿Qué Perfecto. os parece? Pero, el, eh, a recordar, esto es firmado todas... por mí. A ver, pero hasta igual, hasta igual va de más, ¿no? La de letra todas maneras, la mano, ¿no? a mí me parece que es una lección muy difícil. Bien, Matiz lo hizo bien. Lo que pasa es que Matiz pintas como Matiz, el pintor de verdad. Por eso es bueno, Jolín. <risa> <risa> Mira, haces las formas. Mucho más, mira, bueno, aparte de que le cargas mucho al contorno, haces las formas mucho más rotundas, más voluminosas, más pesadas, ¿vale? Que está muy chulo. ¿no? ¡Ay, cómo pesa! Este cuadro. Y Leger lo hizo como más suavecito, ¿vale? Como con más cuidado. Leger, tienes que cambiar algunas cosas, de todas maneras. Mira, por ejemplo, esto parece que tiene un poquito de chepa la pobre mujer. Tienes que corregir la quinta <risa> línea, ¿vale? Así. Un poquito, que sea más suave, ¿vale? Después... Fíjate, ya, ¿eh? es un poquito estrecha en proporción a su cabeza, mira. Nico Aquí ya, ¿eh? tienes que anchearlo un poquito más por este lado, no por este, por este sobre todo, ¿vale? Y el collar sí, lo tienes que poner que vaya en esa dirección. Te votas pero, a ti mismo, engrudo. ¿Se puede? Podéis bueno, votaros a vuestros otros mismos, pero pensando vale. que sea más honrado. Bueno. Yo no digo nada. ¿Quién vota por el de pluma? Mm. Un voto. ¿Quién vota por el de Rosalía? Caramba, ese ya Todos. es el ganador. Pues ya, ya no hay que seguir No, votando. sigue, sigue. Pues a lo mejor hay alguno que... Anorexica y palidísima. Tú ya lo habías votado antes, ¿no? El de Leger. Sí, yo también lo votaría, ¿eh? Si tuviera tres votos, también lo votaría, porque está chulo. Aunque no lo acabó, está chulo. ¿Quién vota por el de plastilina? Yo. ¿Y quién vota por afila lápices? ¿Y quién vota por matiz? Porque ese es el de matiz, ¿no? El mismo. Vale, pues entonces ganó el de Rosalía, ¿no? Es verdad. ¿Por qué no vienes? ¿Qué oh. es bueno que no te metes nunca. Que no, te no importa. Al final, al final, pero no se puede ganar siempre. Otra vez ganarás tú. Ven, ya verás. Claro, mira. Aquí, de los que estáis, no ganó nadie. Aprovechasteis bien la pintura, aprovechadla toda. Para... Mirad, aquí tapáis más. A... Mojad muy bien el pincel, sin miedo, ¿eh? Es que si no la arrastráis en, en vez de pintar. Bien, entonces, ¿no queréis esta? ¿No queréis usar esta? Es más fina. Yo quiero saber. Yo os la dejo. No, 
No hagas chaparrutada. 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 No Dentro del que le corresponde a cada uno. ¿Y si se los quieren llevar? Si se los quieren llevar, nos le pedirán permiso y yo les dejaré o no según hayan acabado el boceto o no. Mira, rumbo abajo, afilar ápices abajo. ¿Dónde está la Entonces cogemos azul. Te enseñé tu padre, pues sí, no fue nada, pero. Mm. No me enseñé mi padre de blanco. De carne. Mira, este chiquito. blanco está muy bien. No lo dices. Pues vale. No. Ah, pues nos secamos ahora, mira. Había un trapito. No, de pero tú qué has hecho. Ahora, ahora os lo seco. No, yo estaba ahí, tú me lo bajaste. A ver. Yo, pero tú tenéis el Matiz, culo. Matiz y Leger, si queréis seguir trabajando, os tenéis que. Tenéis que parar de gritar. No gritéis. ¿Qué pesado que es? Voy a explotar. Menos mal que por la tarde vale, tengo una... Yo creo, ¿verdad? Tengo Casi silencio. Tengo silencio. Sí. Sí. Yo también. Pero bueno, no importa. No importa, queda bien. Vale. Ahora podéis ir haciendo el color de... Las cosas que están encima de la mesa. ¿No? Vale, pues venga. ¿Qué le pasa a amarillo? Vamos a hacer una esquina. Oh, oh, oh. Y no con una esquina. Oh, 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 oh. Y bastante blanca. Como el blanco está azul. Pero... Ya está, puedes volverlo a pintar. Yo creo que es lo que es. Qué pesadita con el trapo. Pues paleta. Sí, pero usar, coged lo que vayáis a usar, ¿eh? Esto. No vale coger mil cosas. Pero allí hay uno, ya, mira. No, no, no tiene... Ah, lo vas a usar tú, este. Voy a coger piso. Sí, ah, vale, vale. Hay piso. Un momento así. Sí. ¿Cuántos te pongo ahí? Una cosa. Uno. ¿Ya? Ah, pero mira, hacemos así entonces. Si no, 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 si no, no lo vas a conseguir pegar por delante y por detrás. ¿Te opongo yo? A ver, que te ayudo. Con cola, con celo. Celo. Sí. Siendo, ¿no? Sí. Sí. Siendo. ¿Ahora? ¿Está siendo? Mamá, ¿está siendo? Muy trabajadora. Hay que pegar esto cuanto antes. Antes. Entonces no sé si 
sigo a tiempo. A ver, ¿qué Espérame, pasó por ahí? Espérame, papá, ¿eh? Es que quiero pegar. Ay, esto. A ver. Y, y tengo que pegar esto, porque a mi madre también le gustan mucho los colores. Pues a ver... ¿Qué hace, papá? ¿Sí que le gusta? Este, este otro que tienes aquí, Violeta. Sí, pégamelo, pégamelo. Te lo pido. Por fin, si no lo llevo nunca. Oh. Pero no te estreses, mujer. No te pongas nerviosa. Bueno, pero este trapo, una tijera. Mira, no, tienes que llevarlo así y esperar a que se seque. Vale. Porque la cola tarda en secar. Mucho. Un rato. Un, un, un rato largo. Un rato pequeño. Bueno, nos ha decidido de que ellos porque se Claro. Oh, también. fiso, fiso, fiso. Mira, ponemos unos estebanceinos que son dorados. No, es mejor fiso. No, porque el fiso encima de la cola no te va a pegar. ¿Y eso? Esto sí, que es un poco más potente. Y después, si quieres, se los quitas porque lo puedes arrancar. Quiero poner. ¿Otro más? En el medio. Pero tú tranquila. No te no, pongas no, nerviosa. Espera, 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 espera. Pero es que ahí tapaste lo de mamá. ¿Te das cuenta? Bueno. Ah. Ahí, ahí. Ahí. Y espera. Y eso si quieres aquí. Ahí. Vale, estupendo. Bien, bien. Venga, ahora bien, cazadora. Bien, bien, bien. Mira, papá. Oe, oe, oe. <risa> La cazadora es tuya, oh, oh. ¿no? Esto este tiene cola. Sí, porque tiene que secar. Le echamos cola, ¿no? Oh, eh, oh, eh, oh, eh. Venga. Mira, papá. Vamos. Papá, mira. Oh, eh, oh, eh, oh, eh. Sí, oh, eh, oh, eh. Sí, ponte la cazadora. ¡Espera! Bueno, yo después cuando me vaya así es rey que te quede que se mueve. Pero tiene que ser todo, mujer. No, no, es que se mueve el agua. Yo no quiero que me mueva. Te voy a cerrar la tienda. No, no, se mueve el agua. No se puede mover. Pero se mueve hasta que seque. Cuando seque ya no se mueve. ¿Te das cuenta? La hoja, la hoja. Tengo el dibujo que se mueve todo el rato. Es precioso, es precioso. Pero se mueve todo el rato. Pero hasta que seque la cola y luego ya no se mueve. ¿Por qué no le echamos cola? Eso está así. ¿Por qué no le echamos cola al dibujo? Y se va a seguir moviendo. ¿Y cuando seque ya no se mueve? No. Ah, y como no te metes el aire. Espero que, que si vos no, no me lo rompa el viento. No, que no hay viento. Ay. Ahora, lista. Espérate. La calle de ingresos es un paso de peatones. Bueno, pero hay que tener cuidado. No hay que tener Socorro, cuidado. Nos atacan. Venga, vamos todos. Cada uno que decide a uno, a su pareja de cuadro, por ejemplo. Pareja de cuadro. Ah, vale. Para que no os perdáis. A vuestra pareja. Yo no pareja tengo pareja de cuadro. Pues a formar, a que no tiene pareja de cuadro aquí tampoco. ¿Qué tiene cuadro? Vamos a tomar. La pareja del cuadro de la mano. El cuadro que aquí está. Ah, ¡Ah! 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 ¡Ah!
voy a ser vuestro guía hoy. Vamos a ver un montón de cuadros, ya veréis, de un pintor muy, muy especial, de Joaquín Sorolla. Ya veréis, estoy seguro de que os van a gustar. Venís conmigo y vamos subiendo hacia arriba. de la chica y fijaros por aquí hay mucha pintura hay muy poca y por aquí casi su borrón sin embargo el vestido está totalmente cargado de pintura utiliza también la cantidad de pintura para llamarnos la atención donde quiere que nos fijemos pone mucha pintura como en el vestido de esta chica ese vestido en el que veis por dónde pasa el pincel el pintor Vemos cada una de las pinceladas que había hoy, fijaros, con esas pinceladas, ¿qué sensación nos da? De que, las de que está arrugado el vestido. Ese vestido arrugado porque la chica está agachada. Pero además, fijaros, salpica el vestido de color blanco, otra vez el blanco de Sorolla, que utiliza para que resaltar mucho más los colores que están alrededor. Y fijaros, en esta parte del patio, esta es la onda que estoy haciendo yo. ¿Pensáis que trabajó mucho en ese trocito? Sí. Trabajó mucho. Y sin embargo, por aquí... Por aquí casi no le presto atención, esto es casi un borrón, las naranjas están sin acabar, porque sabe que nos vamos a fijar justo donde él quiere, que es en la parte del medio, donde está la chica, en ese vestido, ese vestido totalmente cargado de pintura, ese vestido que es lo que más nos va a llamar la atención y es donde se para mucho el pintor. Pero además fijaros, vemos que se paró mucho, pero... ¿Qué pensáis? ¿Pinto rápido o pinto despacito? ¿Despacio? Fijaros, parece que pintó muy rápido todo. Y sin embargo, ¿qué tal hecho está? Muy bien. Está muy bien hecho. Suele pintar muy rápido para dejarnos estas pinceladas tan sueltas. Pero al mismo tiempo, pinta muy bien todos los detalles para que nos fijemos mucho. Pero fijaros aquí, ¿qué es lo primero que os llama la atención en este? La cara del niño. La cara del niño y la sandía. ¿Y esa sandía qué tal pintas tiene? ¿Está rica? Parece que está rica. ¿Y estará jugosa? Sí. Está muy jugosa, fíjate. ¿Cómo hace solo ya para que nos parezca que está tan jugosa? Blanco, le pone blanco. Pone algunos trocitos de blanco, pero sobre todo, fijaros, pone muchos tonos de rojo, algún naranja, algún rosa. Y fijaros, estoy seguro que desde muy pequeños en el col nos dijeron que pintaréis de una forma. ¿Cómo os dijeron que pintaréis? Colorando todo. ¿Eh? Colorearlo todo. Ah, pero también... ¿Eh? Desbollando, sin, sin blanco. Sin salirse, sin salirse, solo ya se sale. Pero nos dijeron siempre que pintarais. Sobre todo de... Siempre de la misma. Siempre en el mismo sentido, ¿verdad? ¿Y solo ya pinta en el mismo sentido? No, no. Y así, al entrelazar todas esas pinceladas, nos da la sensación de que la sandía está totalmente llena de agua. Además, fijaros, ¿qué tal día hace? ¿Dónde está? Muy bueno. Hace muy buen día, pero mira. El niño está a la sombra, ¿a la sombra de qué? De una parra. De una parra. Una parra que nos deja pasar la luz entre las hojas. Y fijaros cómo nos, cómo nos va llenando de luz toda la escena. Cómo poco a poco se va llenando de luz. Y mira, uno de los rayos viene directo al pañuelo. ¿Qué de qué color es? Blanco. Un pañuelo blanco. ¿Y para qué hemos utilizado solo ya los blancos? Para hacer luz. Para darnos más luz, para reflejar la luz. Y mira, viene al pañuelo y ¿a dónde se va? A la cara. A la cara, que era la otra cosa que me decís que os llamaba la atención, ¿verdad? ¿Y cómo está ese niño? Triste. Serio. Está serio, está triste. ¿Por qué estaba triste con esa sandía tan rica que tiene? ¿Sabéis? Sorolla quiere que nos fijemos precisamente en esas dos partes, que fueron las primeras que nos llamaron la atención. Esa cara del niño y esa sandía tan rica. Para que así, digamos, ¿y por qué está triste ese niño? Y que lo busquemos por todo el resto del cuadro. Y fijaros, buscar por todo el resto del cuadro. ¿Por qué está triste? Tiene la ropa rota. Tiene la ropa rota. ¿Qué será? ¿Un niño rico o un niño pobre? Pobre. Pobre. Y fijaros además, el sombrero que tiene. ¿Este niño irá al colegio como vosotros? No, no. ¿Y qué hará durante todo el día? ¿Eh? Trabajar. Trabajar. Seguro que está trabajando todo el día. ¿Y trabajar bajo ese sol será divertido? No. ¿Por eso estará triste? Sí, sí. 
Pero además, fijaros, ¿sabéis qué comían? Porque estos cuadros se hicieron hace un montón de tiempo. ¿Sabéis qué comía la gente pobre como este niño que trabajaba en el campo? Cuando se hicieron estos cuadros, normalmente, ¿qué comían? Frutas. Sobre todo frutas, las mismas frutas que iban ellos cultivando. Y sobre todo las frutas de temporada. Si era la temporada de las naranjas, pues tomaban naranjas. La de las uvas, tomaban uvas. ¿Y la de la sandía, qué tomarían? Sandía. Entonces era el primer día que toma sandía, ¿no? No, no, no. no. Y además, fijaros, ¿cómo tiene las pepitas esta sandía? Todas hacia un lado. ¿Y cuándo se le ponen las pepitas hacia un lado a la sandía? Cuando está muy madura. Cuando está demasiado madura. Y mirad esta de aquí. Tiene tan buena pita como tenía la otra. ¿Cómo tiene el trozo que tiene la mano? El niño ese le trae de trabajar todo el día. Cansado de trabajar todo el día. Porque fijaros, ¿cómo tiene los ojos? Como cansado. Como cansado. Pues cansado de trabajar todo el día. Y otra vez la misma sandía. Porque fijaros, ¿cómo está este niño de más de triste? Fijaros en las cejas, ¿cómo las tiene? No está medio así, medio empurruñado. Y estará empurruñado por eso, después de trabajar todo el día, muy duro, muy duro, otra vez a tomar la misma sandía. ¿A qué hora ya nos tiene la misma buena pinta la sandía? Examen sí, pero es un examen raro, porque a ti, a fila lápices, a que los exámenes no te dejan copiar. Cuando haces un examen. No te dejan, yo no dije si lo hacías, pero no te dejan. <risa> pero yo los voy a dejar. Bien. Y, lo, y si lo hacemos bien, me da algo. Claro, pero no te que bien. No chicles, En equipo. Euros. O sea, me explico. Yo os voy a mandar a hacer unas cosas, ahora os diré qué cosas son. ¿Un No, ahora os lo diré. ¡Hola! ¡Una máscara! ¡Hola! que tenéis una niña nueva? ¡Ah, hola! Y yo no la conocía. Es verdad, el tambor. Se llama Sara. Hola, Sara, ¿qué tal? Pasa. Mira, ponte un maldito. Yo me llamo Grapadora. ¿Te lo crees? Sí. Jolín, qué bien. A ver, Betún. Engrudo. Matiz, pluma y afiladápides. Todos tenemos unos nombres un poco raros, la verdad. ¿no? ¿Sabes por qué tenemos nombres raros? Porque aquí nos ponemos nombres de materiales artísticos. O de pintores, si ya tenemos, si somos mayores de nueve años. Yo como... Hey, pero yo, 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 cuando tenía, de nueve años. yo cuando tenía menos de siete... ¿Cómo te llamabas? Uh, esponja. Claro. Pero una cosa. Pero... Yo cambié de nombre a los 7 años. Bueno, pero porque tú ¿Por ya qué? llevabas mucho tiempo. Ok, no tengas miedo. Uno, chulo. Vamos a ver. A ver qué nombre le tocó. Seguro que uno chulo. ¡Me ha dolido! ¿Te dolió? Claro, es que haces el tambor como unos brutos. ¡Oh, plastidecor! Escoge un plato, el que no quieras, de todos. Pero vale. Entonces, hoy, mira, hoy les, les... Ay, te falta el negro. ¿Quién te explica? A ver, hoy le tenéis que ayudar a, a Plastidecor. Porque ella es el primer día. Y yo ya os dije que podíais copiaros y ayudaros, ¿vale? Si se os acaba algún color, me, me pedís, ¿eh? Uy, por aquí casi lo tienen, ¿eh? Mirad, os van a dar la nueva. Ja. Sí. El mío ya está. A ver... Sí, el de Calinda eh, está, es verdad, pero es el único. O sea que como no lo consiguen los dos. Y el de. Yo no tengo pelos amarillos. Y el, el de Plastidecor también está. Sí. No me digas que no lo sabes. A ver, ande, si no. Blanco. Mira, Calinda te dice amarillo. Blanco. Mm, yo no le pondría blanco, pero bueno. Ah, sí. Pues le voy a poner un poco de amarillo, pluma. No, no, no. Y con una claro, porque, porque te sale naranja la, la, el... ¿Por qué no le echas azul? ¡Color carne! ¡Qué fácil! Ahora lo veremos si es tan fácil Es más fácil que el marrón Venga, decidle a Plastide con la receta Que ella seguramente no la sabrá Ni yo tampoco ¿Ni ¿No? yo? Entonces que se la diga a alguien a Plastide con Y a Filadáfides ¡Guau! Más magenta, pon un poco de magenta A ver si lo mejora Si lo mejora, si se parece un poco te lo daré por bueno, si no, no sé. ¡Sí! 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 
Vale, pues tres, entonces os llevo, ¿no? ¡Bien! Matiz puede valer. También en nudo, también pezú. ¡Bien! Por aquí está como naranja, ¿eh? ¿Cómo hay que hacer para que no esté tan naranja? Te lo digo, para que ganemos otra. Eh, hay que echar mucho, mucho magenta y poco amarillo. Vale, entonces, ¿qué le puede hacer para mejorar ese? Echarle más que... Mucho magenta y poco amarillo. Poco amarillo ha dicho, que le eche más magenta, entonces, para sí. mejorar ese. Bien. Vale, vale, revuelve, revuelve. Ah, ya lo tienes. Yo creo... Vamos a ver, ya lo tienes. Vamos a necesitar... ¡Bien! Matiz ya casi lo tiene. Me falta un poco, un poco de blanco aún, ¿eh? No, ¿Cuál? No, no, no. ¿Pero cuál te refieres? ¿Este? ¿Qué más? ¿Más oscuro? El de abajo, es el que tienes un poco mejor. ¿Este? Sí, pero todavía no me conviene. ¡Estoy consiguiendo! ¡Ah! Por aquí lo tienen. ¿Lo tienes ya? Le falta un poquito de agua, pero ya casi lo tiene, sí. Porque ese, el blanco. ese plato es verde y entonces engaña un poco, pero con un, una pizquita de lo que le estás diciendo le puede valer. Blanco. ¿Y el grande qué tal? Vale, bien, ya lo doy por bueno, lo doy por bueno, vale. ¡Bien! ¡Bien! Vale, cuatro entonces, ¿eh? ¿Me lavas el plato? Bien. Sí. Lo que pasa es que ahora ya no tenemos colores, ¿eh? Yo no. ¡Bien! 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 Bueno, esperad un momento, vamos a hacer uno último. Venga, yo... Vale, espera, que voy a lavar el plato. ¡Bien! Bueno, y vamos mamá, contra uno. Sí, pero Matis tampoco lo tiene claro. Y Plastidecor no dijo nada. ¿Tú te atreves a hacer otro? Sí. sí bien. ¡Ganamos! Entonces os vais a arriesgar, ¿eh? Matis Granate. ¡No! <risa> oh, yo solo le he hecho una pizquita así. Pero es que hay que echar una pizquita la mitad de así. Ah, y la Matis no lo hace. Ay, o sea, no te Ahora se pone clarito. Pero son. Ahora tengo que hacer un mogollón de cama. Espérate. Le tapo la nariz, ¿no? Porque pasa la nariz. Sí. Y coge un pincel más fino que vas a. Bueno, yo hago el contorrito. No, no, no. Mira, yo le doy por aquí, ¿no? Decidle cómo os llamáis, ¿no? Al plástico de todo. No, no, yo no lo digo, lo tenéis que decir vosotros, el, el nombre de la... Y ahora... Una tabla. Ah, esa es pluma. Es verdad, ella es pluma. Una tabla ah, es 
esto? Para pintar un cuadro encima. Vale, vamos a pintar la también de marcarla. Te tienes que acordar, ¿eh? Vale. Muy bien. A ver, pues cogemos una silla para tabla y lo, lo sentamos. ¿Quién se ofrece voluntario para posar al que no haya pintado Carmen nunca? Sí. Yo quería posar. Yo quería posar porque yo mucho no me muevo. Solo Ni vosotros si cuatro os ofrecéis, ¿no? Vale, entonces, hacemos como siempre. Venga, paleta. Seis, seis, seis. No. Siete. No. Seis. Dos. Dos, no. Uno. No. Dos números por aquí ya. Tú ya habías dicho dos. Negro, no. 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 Nadie había dicho dos. ¿Y qué dijiste? El tres no es. El cuatro, es Betún. El cuatro, es Betún. Vamos a Betún, entonces. Oh. Oh. Los a ver, mira, Malévola ahí. Bueno, según, ¿verdad? Según quien lo mire.
¿Cómo? A ver si... A ver si no me vuelve a romper. No, así está mejor. Más bonita, no se le ve... Dale, dale vuelta. Dale la vuelta para que la vean por allá también. Rota. Rota. Sí, rota. Vale. Rota. Y con bordes muy... No, 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 ¿Recordáis el cuadro que está haciendo Carboncillo, que es de un pintor que se llama Gauguin? Bien, pues ese cuadro de Gauguin, como todos los que hacía Gauguin, no los hacía pintando del natural. Las chicas no las tenía delante cuando pintaba. Normalmente lo que hacía era ver cosas y cuando iba a su taller, entre cuatro paredes allí dentro, pintaba de lo que recordaba. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es pintar o dibujar como hacía Gauguin. ¡Ojo! Cuanto más grande, mejor. Y a ver quién es el que consigue hacerlo más parecido. Vale, podéis empezar. Seguro que tú no. Yo, yo tampoco. Bien, paleta, muy bien. Así grandota. Y Matriz también. Y el rudo también grande la hizo. Bien, bien, bien. <risa> Pues las has arrugado. Cuando dibujamos, ¿es necesario hacer 30 dibujos antes de hacer el último? No. ¿Por qué tachaste estos? A ver, cuéntanos. ¿Por qué estos no te convencían? Este, por ejemplo. ¿Por qué no estaba bien? Bien, pero no tienes por qué tacharlo. Hacemos las líneas bien, lo cogemos, las hacemos bien, dejamos las que están mal y ya después lo corregiremos. Es muy importante que aprendáis de los dibujos que están mal. No podéis intentar hacer la, un dibujo perfecto, después lo vemos, perfecto la primera vez que dibujamos. Entonces, lo bueno es que dejéis lo que hacéis mal para que lo veáis. Vamos a otro. Leger. Y lo hace grande, y lo único que tiene malo el de Matiz, déjamelo. A ver si, hay, si le veis una cosa que está mal. Yo le veo un fallo. ¿Cuál está? Y yo. Que está un poco enguarrindongado. Sí. O sea, eh, claro, eh, es que eso, eso es muy difícil. Eso hay que, son años trabajando y dibujando para que se vaya. Claro, porque, porque los lápices esos que, que yo os dije que son los chulos para dibujar, están muy chulos porque son blanditos y se dibujan muy fácil y muy bien y casi no marcan, pero si le pasamos la mano por encima muchas veces se acaba emborronando. Eh, la parte de abajo, si os fijáis, tiene unas onditas. Bueno, él no se las puso, pero le puso el pie. Y las asas bastante bien. El dibujo le falta la parte azul. ¿Sí? Y lo que sí puso, que os fijasteis todos, yo creo, es en el, en el pomo de arriba que está roto, ¿verdad? Bien, Leger, por ejemplo, hace lo contrario a Matiz. Matiz carga y emborrona un poco. Leger dibuja muy despacito, muy despacito. Y después a veces casi ni se ve. Vamos con Tabla. Tabla hizo varios intentos. Tabla trabajó con lápiz de estos. Me copió. ¿No? Me copió a mí. Bueno, entonces cargaste un montón. Porque para conseguir este negro hay que darle fuerte. Bien, entonces. Este no le convenció. Porque parecía un tarro de galletas. Entonces dijo, voy a hacerlo un poco más estilizado. No sé si haría trampa, Tabla. Me ha copiado mí. No, no sé si haría trampa cuando destapé la sopera, empezó a dibujar. ¿Puede ser? No. Ah, bueno, entonces, perdón, me había pensado yo que sí. Mira, ahora, ¿cuál es el que más os gusta? Porque a lo mejor no es el que más os gusta el de ellos. ¿Cuál es el que más os gusta? El de Leo. El de Leo también, aunque se, se parece más, es el que más te gusta. ¿A los demás? A Pilar Apices te gusta el tuyo. Paleta. El tuyo. ¿El tuyo? El tuyo. El de Leger. El de Leger, ¿es el que más te gusta? ¿El rudo? El ¿Cuál? mío. El tuyo. El mío. El tuyo, Leger. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Ya votó todos? Sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, Pluma no sé si votó. No. Y Plastideco Pluma. tampoco. Es que yo estoy muy impactado con el matiz. ¿Cuál es el que más te gusta? A ver. 
Bien. Entonces, Pluma, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Lo quieres decir tú? El de matiz. El de matiz. Más que hicieron una cosa que no hicieron los demás, que es recordar cómo eran las flores. Te fijaste mucho en las flores. Yo creo que... Sí. ¿Verdad? Se me olvidaron unas pocas flores. Bueno, pero está bastante Porque bien. Ponía solo una. Bien, vamos a entonces a empezar a hacer otra actividad. ¿Queréis? Sí. ¿Sí? sí. Vale. Empatamos. Vamos a guardar eso. Empatamos, empatamos. Bueno, no contamos los votos, pero por ahí anda. Los árboles son así, con hojas, ¿no? No, no, no. Pues vais haciendo eso. Vale. Vale, no eso es. ¿Eh? Es que así es como se hace. Es que Hazlo a tu manera, no hazlo a tu manera. Pero así es como se hace. Tú hazlo como quieras, pero así es como se hace. Pero que se puede rellenar. a pintar, afila el lápiz, no te enfades, por eso. Mira, te has costado un montón, pero da igual. Me mato, Tú lo puedes hacer bien. Tengo que volver a pintar. ¿Sabes qué? Soñé que hacía la comunión. Ay, me encantaba, llevaba un vestido precioso. ¿Por qué le das? ¿Por qué? ¿Por qué no lo das? No, ¿No crees en yo? No, y además tendría que hacerlo ahora. Es que mis padres eh, no creen. Entonces yo... Mira, a Rosy y a mí. No, no, da igual. A mí... Por ejemplo. Y también Imagínate, soñé que se caía la no de un lado. Y yo sí. Dios. La... Sí, hay marrón. No tienes tú. Es este. Este es marrón. No, mira. No, pues eso es más parecido al marrón que hay, ¿eh? Es marrón. Vale. Y este. Este será el mismo, porque no. las cajas no van a variar. Pero puedes, mira, cargando más y menos puedes conseguir distintas tonalidades. Es que es para Claro, cárgale menos. Está haciendo lo de frente, mira qué chulo. Y además se lo organizó ahí en las hojitas. Oh, 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 oh. 
linda. ¿Ya sabéis qué vais a hacer en las vacaciones? Sí, irme a San Felipe. ¿Qué? Irme a San Felipe. Ah, ¿Tú cómo siempre? Sí. Yo, voy a yo me voy a ir a Londres. Yo, yo voy a ir con, con mis padres y unos amigos de mis padres a algunos sitios. A lo mejor voy a Portugal. Sí. ¡Mira, 
Pilar, dentro de un minuto. Y me fumo por ahí. Ay, que a mí no me sale. No me ni salto. Vale. Muy fácil. Ya sabe. Ah,